Volám sa Filip. Narodil som sa v Košiciach na východnom Slovensku. Vo svojich 18 rokoch som ukončil gymnázium a rozhodol som sa, že pôjdem študovať hudbu na univerzitu do anglického Sheffieldu. V podobnom príbehu by sa našlo mnoho ďalších mladých Slovákov, ktorí zvlášť posledné roky odchádzajú do zahraničia buď kvôli úbohému stavu slovenského školstva alebo kvôli vyšším šanciám nájsť si dobré zamestnanie. No teraz by som sa chcel zamerať na príbeh niekoho iného. Na príbeh Hartmuta Tauca, ktorý je nielen tomu môjmu v mnohom podobný. Až na jeho záver. Hartmut Tauc sa narodil vo východnom Nemecku, ktoré bolo súčasťou východného sovietského bloku. V roku 1986 mal 18 rokov, ukončil strednú školu a ako talentovaný klarinetista chcel študovať hudbu aj ďalej na vysokej škole. No pre neho to nebolo možné. Nie kvôli nedostatku talentu alebo snahy, ale kvôli tomu, že mal zlý kadrový profil. Jeho príbuzní totiž žili v západnom Nemecku na druhej strane železnej opony. Krátko na to prišla smrť jeho otca, ktorá mladého Hartmuta zlomila. Rozhodol sa preto, že utečie do Rakúska, aby sa vyhol vojenskej službe a aby mohol slobodne študovať. Vytipoval si, že najlepšie bude prejsť cez hraničný priechod v Bratislave. Bol 8. august 1986, 10 hodín večer. Hartmut prestrihol drôty na prísne straženej štátnej hranici a rozbehol sa za slobodou a za snom o lepšom živote. No netušil, že prestrihnutím drôtov zalarmoval pohraničné stráže. Vojaci za ním okamžite pustili dva nemecké oučiaky, vycvičené na dolapenie a likvidáciu akéhokoľvek narušiteľa hranice. Hartmut bol už len 22 metrov pred rakúskou hranicou, keď ho vypustené psi dobehli a dotrhali. Môj príbeh a príbeh Hartmuta Tauca sa začali veľmi podobne. V snahe ísť za svojim snom a lepším životom sme sa obaja rozhodli opustiť svoju rodnú krajinu. Ja môžem v tejto snahe slobodne prekročiť hranice a moje možnosti sú takmer neobmedzené. No Hartmut Tauc v tejto snahe položil svoj život. Pred 30 rokmi bola prekážkou hranica. Dnes si stojíš v ceste len ty sám.